ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു കുഞ്ഞീസ് ക്ലാസ് ഇന്ന് നമ്മൾ സി ബി എസ് ഇ ക്ലാസ് സിക്സിൻ്റെ സയൻസിൻ്റെ ട്വൽത്ത് ചാപ്റ്റർ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആൻഡ് സർക്യൂട്ട്സ് ആണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ ആൻ ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് ഇൻ ആക്ടിവിറ്റി ടു യു കണക്റ്റഡ് വൺ ടെർമിനൽ ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രിക് സെൽ ടു ദി അതർ ടെർമിനൽ ത്രൂ വയേഴ്സ് പാസിങ് ടു ആൻ എൻ ആൻഡ് ഫ്രം ദി ഇലക്ട്രിക് ബൾബ് നോട്ട് ദാറ്റ് ഇൻ ദി അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആൻഡ് ദി ടു ടെർമിനൽസ് ഓഫ് ആൻ ഇലക്ട്രിക് സെൽ വെയർ കണക്റ്റഡ് ടു ടു ടെർമിനൽസ് ഓഫ് ദി ബൾബ് സച്ച് ആൻ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ആൻ ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് അപ്പം ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആൻ ഇലക്ട്രിക് സെൽ ആൻഡ് എ ബൾബ് ദ ടെർമിനൽ ഓഫ് ദി സെൽ are connected to the terminal of the bulb by the means of electric wires adha electric wires uvayichittu bulb inde terminal um adu pole cell inde terminal um aayittu connect cheyya such an arrangement of a cell and bulb is called an electric circuit ee oru arrangement ne aanu nammal parayna electric circuit nu parayna okay the electric circuit provides a complete path for electricity to pass between the two terminals of the electric cell the bulb glows only when current flows through the circuit adayade ingane oru circuit connect cheyidu kazhiyumbo adil kudi endi current flow cheyu alle adondana avada bulb glow cheynadu the circuit is said to be complete in this case because of which electricity will flow and the bulb will glow adayada aa circuit complete aayikanam gap onnum varan paadilla സർക്യൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ അതിൽ കൂടി നമുക്ക് എന്ത് പാസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അല്ലേ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ സർക്യൂട്ട് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആണെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ ഇൻ ആൻ ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കറണ്ട് ഈസ് ടേക്കൺ ടു ബി ഫ്രം ദി പോസിറ്റീവ് ടു ദി നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രിക് സെൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഫിഗറിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ പോസിറ്റീവിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവിലേക്കാണ് കറണ്ട് പോകുന്നത് അല്ലേ വെൻ ദി ടെർമിനൽസ് ഓഫ് ദി ബൾബ് ആർ കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ദാറ്റ് ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രിക് സെൽ ബൈ വയേഴ്സ് ദി കറണ്ട് പാസസ് ത്രൂ ദി ഫിലമെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ബൾബ് ദിസ് മേക്സ് ദി ബൾബ് ഗ്ലോ അതായത് ഈ ഫിലമെൻറ്റിലേക്ക് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്ത് കടന്നു വരുന്ന സമയത്ത് ആ ഫിലമെൻറ്റ് ഗ്ലോ ചെയ്യും അല്ലേ സം ടൈംസ് ആൻ ഇലക്ട്രിക് ബൾബ് ഡസ് നോട്ട് ഗ്ലോ ഈവൻ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദി സെൽ This may happen if the bulb has fused. ചില സമയങ്ങളിൽ നമ്മളിങ്ങനെ കണക്റ്റ് ചെയ്താലും സർക്യൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആണെങ്കിൽ കൂടിയും സർക്യൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ അവിടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്തിരുന്നാൽ തന്നെയും ബൾബ് ഗ്ലോ ചെയ്യാറില്ല അതിന് കാരണം എന്താണ് ആ ബൾബ് ഫ്യൂസ്ഡ് ആയിരിക്കും അതായത് ആ ഫിലമെൻറ്റ് പോയതായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ആ ബൾബ് ഫ്യൂസ്ഡ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒരു ക്രാക്ക് വീണ പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ് ഫിലമെൻറ്റ് കിടക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും കാരണം അത് ഗ്ലാസ് ആണല്ലോ ഈ ബൾബ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ഉള്ളിലേക്ക് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ആ ഫിലമെൻറ്റ് പൊട്ടി നിൽക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് അവിടെ കാരണം എന്താണ് അവിടെ സർക്യൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് അല്ല സർക്യൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്ത് പോവുകയുള്ളൂ അല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഒരു പൊട്ടലോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ ബൾബ് ബ്ലോ ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വല്ല എക്സ്പെരിമെൻറ്റും ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് സെല്ലിലായതുകൊണ്ട് വലിയ പ്രശ്നം വരുന്നില്ല എങ്കിൽ കൂടി നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള എൽഡേഴ്സിൻ്റെ ഒരു പ്രസൻസിലൊക്കെ ആയിരിക്കണം അല്ലാതെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി അല്ലേ ഡയറക്റ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുമായിട്ട് യാതൊരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റും നടത്തി നോക്കണ്ട അത് കുഴപ്പമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്യണ്ട പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സെല്ല് വെച്ചിട്ട് വയറും വെച്ചിട്ട് ചെറിയ ബൾബും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് ആൻ ഇലക്ട്രിക് ബൾബ് മേ ഫ്യൂസ് ഡ്യൂ ടു മെനി റീസൺസ് വൺ റീസൺ ഫോർ എ ബൾബ് ടു ഫ്യൂസ് ഈസ് എ ബ്രേക്ക് ഓൺ ഇസ് ഫിലമെൻറ്റ് എ ബ്രേക്ക് ഇൻ ദി ഫിലമെൻറ്റ് ഓഫ് ആൻ
ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് നടത്തുന്ന സമയത്ത് അതായത് ഇവിടെ കുറേ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടതാണ് ചില ബൾബൊന്നും കൂടെ ഗ്ലോ ചെയ്യുന്നില്ല അത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും നമുക്കറിയാം ആ സർക്യൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് അല്ല അതല്ല എങ്കിൽ ആ സർക്യൂട്ടിൽ വയർ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന രീതി തെറ്റാണ് കാരണം എന്താണ് രണ്ടു വയറും കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നെഗറ്റീവിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സർക്യൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് അല്ല ഡിസ്കണക്റ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെ ബ്രേക്ക് ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെയൊന്നും ബൾബ് ഗ്ലോ ചെയ്യാഞ്ഞത് നൗ വി നോ ഹൗ ടു മേക്ക് എ ബൾബ് ലൈറ്റ് അപ്പ് റൈസ് യൂസിങ് എൻ ഇലക്ട്രിക് സെൽ വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു മേക്ക് എ ടോർച്ച് ഫോർ യുവർ സെൽഫ് ടേക്ക് എ ടോർച്ച് ബൾബ് ആൻഡ് എ പിയേഴ്സ് പീസ് ഓഫ് വയർ റിമൂവ് ദി പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിംഗ് അറ്റ് ദി ടു എൻസ് ഓഫ് ദി വയർ ആസ് യു ഡിഡ് ബിഫോർ അതായത് എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ കണക്ട് ചെയ്ത് ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അപ്പോഴൊക്കെ ഈ വയറിൻ്റെ എൻഡിലുള്ള ആ പ്ലാസ്റ്റിക് കോട്ടിങ് റിമൂവ് ചെയ്തിരിക്കണം കാരണം നമുക്ക് അതിനുള്ളിലുള്ള ആ ഒരു മെറ്റാലിക് കോയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പീസാണ് നമുക്ക് പുറത്ത് കാണേണ്ടത് അതുമായിട്ടാണ് കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പുറമേയുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് കോട്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് കോട്ടിങ് കൊടുക്കുന്ന എന്തിനാണ് ഇതിന് ഡാമേജ് ഒന്നും വരാതിരിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കത് ഹാർമ്ഫുൾ ആകാതിരിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാരണം പ്ലാസ്റ്റിക് ഡസ് നോട്ട് പാസ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അല്ലേ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെ കടത്തി വിടുന്നില്ല റാപ്പ് വൺ വൺ എൻഡ് ഓഫ് എ വയർ എറൗണ്ട് ദി ബേസ് ഓഫ് ആൻ ഇലക്ട്രിക് ബൾബ് ആ ഷോണി ഇവിടെ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ വയർ കണക്റ്റ് ചെയ്യുക ഫിക്സ് ദി അതർ എൻഡ് ദി വയർ ടു ദി നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ ഓഫ് ആൻ ഇലക്ട്രിക് സെൽ വിത്ത് എ റബ്ബർ ബാൻഡ് നൗ ബ്രിങ് ദി ടിപ്പ് ഓഫ് ദി ബേസ് ഓഫ് ദി ബൾബ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ്സ് അതർ ടെർമിനൽ ഇൻ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ദി പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ ഓഫ് ദി Does the bulb glow? Now move the bulb away from the terminal of the electric cell. Does the bulb remain lighted? That is the bulb that glow. Because it is the positive terminal of the bulb. That is the tip of the bulb. That is the bulb and the positive terminal. That is the negative terminal. That is the wire connected to the bulb. That is the bulb that glow. That is the bulb that glow. ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന ഇലക്ട്രിക് സ്വിച്ച് ആണ് വി ഹാഡ് ആൻ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഫോർ സ്വിച്ചിങ് ഓൺ ഓർ ഓഫ് അവർ ഹോം മെയ്ഡ് ടോർച്ച് ബൈ മൂവിങ് ദി ബേസ് ഓഫ് ദി ബൾബ് എവേ ഫ്രം ദി ടിപ്പ് ഓഫ് ദി സെൽ ദിസ് വാസ് എ സിമ്പിൾ സ്വിച്ച് ബട്ട് നോട്ട് വെരി ഈസി ടു യൂസ് വി യു ക്യാൻ മേക്ക് അനദർ സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഈസിയർ സ്വിച്ച് ടു യൂസ് ഇൻ അവർ സർക്യൂട്ട് അതായത് ഒരു സ്വിച്ചിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്താണ് ആ സർക്യൂട്ടിന് അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ അതിനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അല്ലേ സർക്യൂട്ടിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതായത് ഓഫ് മോഡിലാകുമ്പോൾ അതെന്താണ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നു ഓൺ പൊസിഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അതായത് സർ സ്വിച്ച് ഇത് ഇലക്ട്രിക് സ്വിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതല്ലേ അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് സ്വിച്ച് ഇപ്പം നിങ്ങൾ സപ്പോസ് ഒരു ടോർച്ച് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓൺ മോഡിലായിരിക്കുമ്പോൾ അതെന്താണ് ആ സർക്യൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആണ് ഓഫ് മോഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ആ സർക്യൂട്ട് ഡിസ്കണക്റ്റ് ആവും അല്ലേ ബ്രേക്ക് ആവും ഇവിടെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്വിച്ച് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് യു ക്യാൻ മേക്ക് എ സ്വിച്ച് യൂസിങ് ടു ഡ്രോയിങ് പിൻസ് എ സേഫ്റ്റി പിൻ ഓർ എ പേപ്പർ ക്ലിപ്പ് ടു വയേഴ്സ് ആൻഡ് എ സ്മോൾ ഷീറ്റ് ഓഫ് തെർമോകോൾ ഓർ എ വുഡൻ ബോർഡ് ഇൻസേർട്ട് എ ഡ്രോയിങ് പിൻ ഇൻ ടു ദി റിങ് അറ്റ് വൺ എൻഡ് ആൻഡ് ഓഫ് ദി സേഫ്റ്റി പിൻ ആൻഡ് ഫിക്സ് ഇറ്റ് ഓൺ ദി തെർമോകോൾ ഷീറ്റ് ആസ് ഷോൺ ഇൻ ഇവിടെ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ഫിഗർ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റിൽ നോക്കുക അതുപോലെ നിങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്യുക മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ്സ് ദ സേ സേഫ്റ്റി പിൻ ക്യാൻ ബി റൊട്ടേറ്റഡ് ഫ്രീലി സേഫ്റ്റി പിൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം നൗ ഫിക്സ് ദി അതർ ഡ്രോയിങ് പിൻ ഓൺ ദി തെർമോകോൾ ഷീറ്റ് ഇൻ എ വേ ദാറ്റ് ദ ഫ്രീ എൻഡ് ഓഫ് ദ സേഫ്റ്റി പിൻ ക്യാൻ ടച്ച് ഇറ്റ് ദ സേഫ്റ്റി പിൻ ഫിക്സ്ഡ് ഓൺ ദിസ് വേ വുഡ് ബി യുവർ സ്വിച്ച് ഇൻ ദിസ് ആക്ടിവിറ്റി അപ്പോൾ ഒരു നമ്മളൊരു സ്വിച്ചായിട്ട് ഇവിടെ ആക്റ്റി
ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് സ്കൂളിൽ ചെയ്യാൻ പറയുമായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ചെയ്യുക അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു മെറ്റാലിക് പീസ് വേണമെന്നേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ സേഫ്റ്റി പിൻ തന്നെ വേണമെന്നില്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു മെറ്റാലിക് പീസ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സർക്യൂട്ട് ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കണം സർക്യൂട്ട് ക്ലോസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിൽ കൂടി കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുകയുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഗുഡ് കണ്ടക്ടർ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ ഉണ്ട് ബാഡ് കണ്ടക്ടറും ഉണ്ട് അല്ലെ പുവർ കണ്ടക്ടറും ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ഗുഡ് കണ്ടക്ടർ കണ്ടക്ടർ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിൽ കൂടി കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അപ്പം ഈ സേഫ്റ്റി പിൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താണ് അയൺ ആണ് സോ അതിൽ കൂടി കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് സേഫ്റ്റി പിന്നൊക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതുപോലെ നിങ്ങൾ ആ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക സിമ്പിളാണ് സ്വിച്ച് ഇസ് എ സിമ്പിൾ ഡിവൈസ് ദാറ്റ് ഐദർ ബ്രേക്സ് ദി സർക്യൂട്ട് ഓർ കംപ്ലീറ്റ് സിറ്റ് ബ്രേക്ക് സർക്യൂട്ടിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്ന സ്വിച്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ദ സ്വിച്ചസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ലൈറ്റനിങ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ബൾബ്സ് ആൻഡ് അതർ ഡിവൈസസ് ഇൻ ഹോം വർക്ക് ഹോംസ് വർക്ക് ഓൺ ദിസ് സെയിം പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓൾ ദോ ദർ ഡിസൈൻസ് ആർ മോർ കോംപ്ലക്സ് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ആൻ ഇലക്ട്രിക് അപ്ലയൻസ് വീൽ ഉള്ളി വർക്ക് ഇഫ് ദ സ്വിച്ച് ഈസ് ഓൺ ഓഫ് മോഡിലാണെങ്കിൽ ആ ഇലക്ട്രിക് അപ്ലയൻസസ് ഒന്നും വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല ഓൺ മോഡിലാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇലക്ട്രിക്കൽ അപ്ലയൻസസ് ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇതാ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഫിഗർ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഇലവൻ ഇൻസൈഡ് വ്യൂ ഓഫ് എ ടോർച്ച് ഒരു ടോർച്ചിൻ്റെ ഉൾഭാഗം എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് മോഡ് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കി അതായത് ഇലക്ട്രിക് സെൽസ് കണ്ടു രണ്ട് സെല് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും തമ്മിൽ അതായത് ഒന്നിൻ്റെ പോസിറ്റീവും അടുത്തതിൻ്റെ നെഗറ്റീവുമായിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യുന്നത് ആ പാസ് ചെയ്ത് ഇവിടെ സൈഡിലൊരു സ്വിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ആ സ്വിച്ച് ഓഫ് മോഡ് ഓൺ മോഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ഓഫ് മോഡിലാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി അവിടെ ബ്രേക്ക് ആകുന്നു കടന്നു പോകുന്നില്ല ഓൺ മോഡിലാണെങ്കിൽ ക്ലോസ്ഡ് ആകുന്നു സർക്യൂട്ട് ക്ലോസ്ഡ് ആകുന്നു അതിൽ കൂടി ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്ത് കടന്നു പോയിട്ട് ബൾബിലേക്ക് വന്നിട്ട് അതായത് ഇവിടെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് അതായത് പ്ലാസ്റ്റിക് കേസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ആ ടോർച്ചിൻ്റെ കേസിങ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ പിടിക്കുന്ന പോർഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് കേസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ നമ്മൾ ടോർച്ച് ഇങ്ങനെ അഴിച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് അതിനകത്തൊരു റിഫ്ലക്ടർ ഒക്കെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിനുള്ളിലാണ് ബൾബ് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പം ആ അതെന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ അതിലേക്ക് പ്രകാശം വന്ന് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ പ്രകാശമായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അപ്പം വൈഡ് ഏറിയയിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ബൾബിൻ്റെ ആ ഒരു പോർഷൻ മാത്രമല്ലേ നമുക്ക് പ്രകാശം വരുന്നുള്ളൂ അപ്പം നമുക്കത് വൈഡായിട്ട് കാണണം അല്ലേ ഒരു ബൾബ് ഒരു ടോർച്ച് പ്രകാശിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വൈഡായിട്ട് കാണണമെങ്കിൽ ആ റിഫ്ലക്ടറിൽ വന്ന പ്രകാശം പതിച്ചിട്ട് അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ വൈഡ് ഏറിയയിലേക്ക് അത് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് റിഫ്ലക്ടറും കൂടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ടോർച്ചിനുള്ളിൽ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടോർച്ച് അഴിച്ച് നോക്കിയാൽ ഇതൊക്കെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് രണ്ട് സെല്ല് കാണും രണ്ട് സെല്ലിൻ്റേത് ആണ് സാധാരണ അല്ലെ രണ്ട് അതിൽ കൂടുതലിൻ്റെയൊക്കെ ഉണ്ട് മൂന്ന് സെല്ലിൻ്റെയൊക്കെ ആകാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്ത് അതിന് ആ സ്വിച്ചുള്ള സൈഡിൽ കൂടിയാണ് അത് പോകുന്നത് അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ പോയി അത് ബൾബ് ഗ്ലോ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉള്ള കറണ്ട് ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന കാണാൻ സാധിക്കില്ല അതിനുള്ളിലുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നോ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഏത് രീതിയിലാണെന്നോ അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഓഫ് മോഡിലും ഓൺ മോഡിലും വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്ത് തന്നെയായാലും അത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കണം അതായത് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അത് അറിയിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക